ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻസും ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡെക്കറേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതും ആദ്യം നമുക്ക് അതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും കോമ്പൗണ്ട് വേണം കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് സാധാരണ ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഡയറി മിൽക്ക് അതുപോലെ മിൽക്കി ബാറൊക്കെ എടുക്കാം കുറച്ച് അളവിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ അളവിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു ബൗളിലേൽ ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ഈ ഒരു ബൗളിൽ ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നമുക്ക് ഓവണിലൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓവൺ ഇല്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ ബൗൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഓവണിലാകുമ്പോൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സംഭവം മെൽറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം അപ്പം അതും ഇവിടെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വയ്ക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഈ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് ഞാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ആക്സസറീസൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ബാട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ളൊരു കവർ ആയാലും മതി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ഒരു ഐസ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റായ ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം ഒരേ ലെവലിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയ ശേഷം കേട്ടോ ഇതുപോലെ സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഉണങ്ങിയ ശേഷം വരച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുക ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് എസ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് അത് പകരുന്നു വരും അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ ലെവലിൽ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് എടുക്കണം ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം മെല്ലെ ഒന്ന് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ടോട്ടലായിട്ട് അവിടെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ സ്ക്വയർ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കറക്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതുപോലെ ഒരു ആറ് സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു കുക്കി കട്ടർ ഉ
ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഏത് രീതിയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിനൊക്കെ നല്ല ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ രീതികളായിട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഡെക്കറേഷൻ രീതികളുണ്ട് അതിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ടിപ്സാണിത് അപ്പം ഇതും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയിക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പോരും അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ടൂൾസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ സ്പീഡിൽ എടുത്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും എനിക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ അങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ അർജൻറ്റ് കാരണമാണ് അങ്ങനെ ആയത് അങ്ങനെ ഇത് വന്നെടുക്കുക വേണ്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കോയിന് ആ കോയിന് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷനിലായിട്ട് വെക്കാം ഇതുപോലെയും വെക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേക്കിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഡെക്കറേഷൻ ടൂൾസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കുക എന്താ നൈസായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ അതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും അതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ അത് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഡെക്കറേഷൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഡെക്കറേഷൻ അതിനും ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മുഴുവനായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് തിക്കില തിക്നെസ്സോട് കൂടെ തന്നെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഇതുപോലെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ മെല്ലെ അങ്ങ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് വലിയ സൈസിലുള്ള സിക്രറ്റ് പോലത്തെ ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ടൂളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ രീതിയിൽ അപ്പം ഇതും ഇതുപോലെ അങ്ങ് റൗണ്ടിൽ മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തേതും റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടോട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടതാണ് അതൊക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും പിന്നെ ഈ വേറൊരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം അതൊരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതെല്ലാം അതിൽ ഒരേ ലെവലിലേക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ ഇതുപോലെ അങ്ങ് വരച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയ ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ മേലെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയി പോവും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കിയിട്ട് റൈസ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അങ്ങ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും
പിന്നെ അടുത്തത് എടുക്കാം അതും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഫോൾഡ് അൺഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് എടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മേലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തേതും എടുക്കാം വേഞ്ചോ കേക്കിനൊക്കെ ഇത് നല്ലൊരു ഡെക്കറേറ്റി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് രണ്ട് കേക്കിൻ്റെയും മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതാ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് ഡെക്കറേഷൻസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ദിവസമൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം പുറത്ത് വെക്കരുത് ഇതുപോലെ നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക താഴെ വെക്കരുത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറേ ദിവസം ഇതുപോലെ വെക്കാം നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിന് മേലെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ അത് മെൽട്ടായി പോവേ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹാർഡായിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നാളെ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക്